不自量力了，那秦羽三兄弟势力已成，你我根本不是对手。陛下，那黑羽三兄弟恐怕迟早会来报仇。报仇？待我飞升，投靠金翅鹏王一族，看他们能奈我何。神界，乌兰先生，你竟来自神界？嗯，我本是神宠妖兽，数千万年前，随着神殿降临到了仙魔妖界。仙魔妖界的人将这座蕴藏大量神器的宫殿称为迷神殿。又是迷神殿。嗯，迷神殿本是神界中极为了得之人的神殿，后来不知道什么原因，此殿被弄到了仙魔妖界。怪不得他们说其中神器机缘无数。你手中有那无惧迷神殿内部阵法的迷神图卷，可如当年逆央那般如入无人之境，这对你飞升神界大有裨益。飞升神界？对，以你的修为，若秦家修炼，飞升之路定然不远。多谢乌兰先生。无需多礼，你若飞升，我也能尽早返回家乡。乌兰先生放心，秦羽定当竭尽所能。只是，去迷神殿前，我还有一件重要的事情必须去办。变得更强，方能告慰汉叔说的对
，我一定要变得更强，因为韩叔在天之灵。韩叔，你放心，日后我每日修炼完毕，就回来此处找你谈谈心。你在影帝心不会孤单。秦前辈，他得有些话想和你说，我明日再来看你。韩、嗯、叔，玲玲是个好姑娘，可惜，罢了，只怪为师当年修为不够。才让你遭此磨难，韩叔，我有一好友乌兰先生，是来自神界的普通妖兽，他一人便可力敌羽皇和彭魔皇，那神界之人是有多高深莫测呀？如今你不在了，我一定要保护好身边的亲人，让他们不再受到伤害。今后你有林姑娘陪伴，为师也可安心了。以前，为师身边也有一位心爱之人，可如今，丽儿，你到底在哪儿？兰叔告诉我，完全打开江兰界才能见到你。我现在都已傲视仙魔妖三界，却连江兰界第二层都无法打开。难道是要飞升神界？神界，只有超越飞升神界的实力。才能打开江兰界第三层，才能再见到丽儿。兰叔这是在暗示，丽儿，她在神界。韩叔，我终于明白了，丽儿在神界，丽儿在神界。刘兰心已然暴露，再住下去，恐有危险。大家还是进入江兰界安全一点。太好了！哦，这样大家可以天天在一起。大伯在我无聊的时候，还能随时进来陪我玩。哦，不只要你大伯陪你玩。二伯，别生气了，笑笑嘛。二伯没生气，别打了。二伯又欺负我。大伯，快教训二伯，他欺负我。好，大伯一会儿就替你教训二伯。还是大伯最好了。大伯，你们放心去吧。我和郭凡哥哥会在江兰界好好修炼的。大哥，一切妥当，我们即刻出发，前往迷神殿吧。好。间裂缝，那股恐怖的力量在不停的撕裂着仙魔妖界的空间。那股能量的源头，应该就是迷神殿。这迷神殿还真是神秘莫测。迷神殿，它注定不是凡物。走，我们过去。嗯嗯、哎，迷神殿，迷神殿，这哪里有殿呢？是啊，大哥，这迷神殿究竟在哪儿
，按照星际地图的指示，是此处没错了。我们穿过这里，应该就能到达迷神殿。只是，遍布了宇宙碎晶流和黑色沙粒了。啊，保护迷神殿，用得着如此大的手笔吗？迷神殿有两个通道入口，那儿应该就是其中一个。那里，散布出了众多地级高手的气息。大家小心，我们过去看看。嗯嗯。通往迷神殿的入口应该是开启的，这通道怎么被禁制封锁了？哇！仙元力、魔元力、妖元力，竟然有三种能量气息！外面的人速速离开，此通道已封锁，任何人不得进入。大哥，莫慌，带我问问无名兄。怎么样？无名兄说，不久之前，仙魔妖界的首领共同商议，通道入口一万年才开启一次。我怀疑，是针对我。哼，还用怀疑吗？大哥打退了玉皇，又重伤了彭魔皇，他们俩谁不对咱们恨得咬牙切齿的？哼，何况，大哥你手持那迷神图卷，仙魔妖三界之人。谁不怕你会抢走他们梦寐以求的神器？嗯，大哥，只是这一万年，要等到什么时候呀？不，即使一万年后，他们也不会让我进入的。太卑鄙了！哼，按照无名兄所言，这八九所空阵，防御力之强，就是几个九级先帝联手都破不开。可为了丽儿，我也必须一试。打不开，我们三人联手试试。大哥，不行啊，怎么办？嗯，你们别浪费时间了。紫风印，你们不可能破得开。乌兰先生，无须修，叶区。刚才我兄弟三人合力，也无法破开这禁制。啊？这玩意儿真有这么厉害吧？当然，此乃八九所空阵。无须兄可有破解之法？我来给大家说说吧。此阵之所以厉害，是因为布阵就需要七十二个地级高手，一口气找来如此多高手，可没几个势力拿得出来。哦，还真是厉害啊！要是布阵之时扩大些范围，那岂不是随便画一片地方都无人能敌？飞也。
。眼前的八九所空阵之所以如此厉害，是因为防御面积小，也就这么一个圆洞而已。如果让八九所空阵防御方圆数千里的圆洞，那么，单单秦羽一人就可以破了。哦，原来如此。这阵法除了面积小外，还有一个最为重要的原因，布阵的人能量越是驳杂，防御力就越强。哼，试试是你的阵法硬，还是我的拳头硬？呀！呃呃呃呃呃呃大哥都不行的话，那没戏了。秦宇，你也先别放弃，我们众人合力试一试。如此，秦宇已是感激不尽了。那还等什么？赶紧的吧。让我们回江兰界吧。嗯，秦宇，这阵法一时之间确实难以破解。你封锁入口，只是封锁仙魔妖界这边的入口，暗心界的入口没有封闭啊。啊？秦宇啊，暗心界的入口，非暗心界的人是绝对不允许进入的。乌兰先生，你知道暗星界中如何辨识自己人和外界人吗？我并不是太清楚，但是我知道一点：暗星界的人是炼体的，仙魔妖界之人，即使功力再高，也很容易被暗星界的人发现。不过，你有燕玄之界，可能有些转机。乌兰先生，我可将我的能量全部放置于星辰空间内。这样就不易被发现，而我修炼的九转暗金身也是炼体功法，说不定可以冒充成功呢。嗯，对，何况以我大哥如今的实力，还怕谁？乌兰先生，您和野渠当初也跟着逆央进入过暗星界，我想知道，我修炼这九转暗金身冒充暗星界的人，他们认得出来吗？从外表上看，认不出来。不过，你只能冒充修炼金行宗功法的人。如果使用能量攻击，必须使用金色的能量，这样，别人才不会怀疑你。大哥，我们随你一起去。你们二人都未曾修炼过此功法，去了以后定会被认出来。你们随乌兰先生一同回江兰界、嗯，陪伴小童他们。嗯，行，大哥，你自己在安心界也要小心。
宗，你虽攻击力强于我，但别逼我，大不了我们同归于尽。修雅，我虽曾倾慕于你，但此刻我可不会手下留情。难道你以为我会让你活着回去不成？没想到你竟如此卑鄙，在我狩猎技术中之后，趁虚偷袭。哼，若不是为了夺得金河与他们厮杀，伤了我的右臂，你根本不是我的对手。没错。我本想利用你耗掉那群畜生的体力，然后再出手搏杀，没想到你竟能全身而退，还拿到了金河，倒是有些本事。哎，如果你识相的话，现在就把金河交出来，我会让你死得体面些。呸！无耻之徒！<笑>卑鄙！此人如此阴险！搜魂！暗星界共有九个星域，其中三个星域有人。外人称这些星球为重巨星，暗星界人则称为圆洞星。重巨星数目很少，所以暗星界人口也不多。三个星域总共只有三千万人。这些居民按照普通、王级、地级依次向上修炼。地级相当于先帝的等级。因为人口稀少，环境恶劣，所以只要有人居住的星球，都会有一位地级的守护长老，保证居民不会遭受重大灾害。除此之外，三个星域各有一颗圣星，暗星界过半地级以上的高手，都会聚在圣星总部，共出三千多人。三千多人，整个仙魔妖界，玄仙以上的高手加起来，都不足三千人吧？死，死了！阴险小人如此卑鄙，活该！多谢大人救命之恩。啊，举手之劳，不必在意。你叫修雅，这里是桑元星。刚刚你们二人争夺的这金河，到底是何物？大人是不是一直在荒芜星球苦修，不涉足其他星球？我之前从未离开过自己的星球，只在上面独自苦修，所以对我们暗星界的其他事不是很了解。难怪大人不熟悉，金河属于金属兽，而金属兽只有在金行宗所在星域的圆洞星上才有，通体皆由金属所制。金属兽。大人没见过，也是自然。啊、而黑眼宗星域内的圆洞星上，却是一种火属性晶体构成的炎火兽，身体燃烧着火焰。在白玄宗星域的圆洞星上，却是寒冰兽，是由寒冰构成的晶体。所以，暗星界有人居住的三个星域，是按照宗派划分的。嗯，是，分别由金行宗、黑眼宗、白玄宗三大势力控制。居民也只生活在这种重力极大的圆洞星上，在这里，即便是婴儿，一出生
也要承受七八千斤的重量。如此说来，就算是婴儿，也有不错的实力。啊，那此刻你的实力算何等级？我虽然修炼时间不足百年，但胜在修炼速度极快，已接近王级实力。不知道大人现在是何等级？你认为我是什么等级呢？难道？难道是十八星王级？你猜不透的，别问了。我发现有三个金属兽冲过来了，速度很快、啊。大人可知道是什么等级的？都算是王级。至于多少星，你交上手后自然就知道了。都是王级，还三只。放心，我在后面看着呢，你尽管上去打。这些金属兽实力不弱，质量却这么低啊！大人，此番目的地是何处？如有任何我能效劳的地方，但凭吩咐。啊，我多年在荒芜星球上流浪苦修，现在修炼遇到了瓶颈，自己也不知道去哪里才能找到突破机缘。啊，原来如此。那大人可以先去我们村，村中也许有长者知晓。那就麻烦你了。啊，对了，以后别叫我大人了，我叫刘星。刘星先生，走吧。好。哎呀，哎呀，哎呀，我回来了，回来了。修养，你出去一个多月了，可有什么收获？收获，你们看。哦，王级金属兽金河，你真了不起。哼，小雅的潜力一直很高，现在的实力也是村里同年龄段前十的了。嗯。修养，这位高手是，我怎么从未见过？大伯，我此次出去，差点被金阳村的旭宗陷害，命丧他手。正是因为刘星先生出手相助，我才能活下来。取手之劳罢了。修养，刘星先生既是你的救命恩人，自然也是我们全村的恩人。你定要全力回报于他。如果有什么难处，整个桑拿村都会帮助刘星先生的。知道了，大伯。我定会好好待刘星先生的。对了，刘星先生，救命之恩无以为报，有什么事情尽管吩咐。啊，有劳了。此刻你既已得到金河，还是去好好修炼一下。嗯。顺便将身上的伤养好。我也要去修炼一阵。等你伤好了，我们再一同去找你们的长老。嗯，那我就不打扰先生了。嗯。嗯我刚才幸而有搜魂一法，才知晓了暗星界诸多规则，否则定难为破绽。三十六试炼暗星，适合从一星王级到十八星地级，三十六级高手试炼，能够在哪个暗星坚持一个时辰，便算是哪个星级的高手。有意思，可惜前往试炼暗星必须要有身份星钻，身份星钻又只能从当地的长老处获取。
还是先不想这些了，先去修炼续宗记忆里的金行宗功法，起码别让人从功法上看出问题。没想到这暗星界修炼所吸收的，竟然不是元灵之气，而是经过转换后的金属性能量。看来必须布置一个金属转换阵法，才能修炼金行宗功法。我在担心什么？这可是江兰界啊！在这里，我是无所不能的。法阵启动。你是金阳村村长，现在一口气带全村高手闯入我桑拿村，是什么意思？我们来就是想问你修雅一件事。什么事？你为什么要杀旭宗？我们金阳村虽然和你桑拿村颇有不和，但这与旭宗无关。就是。而且旭宗一向倾慕于你，这次出去也是说了去找你的。就算你再不喜欢旭宗，也不能说杀就杀。没错，没错，是是是。青木与我，哼！旭宗骗我入局，在我重伤之际，竟然还想杀我夺得金河，直到最后时刻才被反杀。要不然，此刻就是我桑拿村的人上门去你那边讨公道了。你休想侮辱我金阳村子弟的尊严！旭宗就是死也不会做这种事。我本以为。你敢杀旭宗已经胆大包天了，不曾想你还敢血口喷人！我没有撒谎，还敢狡辩！如今旭宗已死，随你怎么污蔑了。修雅，今日你定要为自己的行为付出代价！我可以作证修雅所言非虚，旭宗的确是趁人之危要对修雅下手，所以我才出手杀死他。你是何人？也敢、啊！不知大人你是？在下刘星。刘星大人实力高强，我本不应该怀疑刘星大人的话，只是大人所说的那种行为，我根本无法相信是旭宗所为。是啊，是啊不可能。知人知面不知心，是你们自己管教不好旭宗，让他出来害人。就是、啊。如今他自食其果，你们倒怪在我们头上。对啊。难道当真一点道理都不讲？大家练的都不错、啊。嗯、百里之外的村庄，可是你们的金阳村？是的。此刻正有一大群金属兽。数量不下一千只，正在赶往你们的村子。一千只，虽然数量较多，可是杀光他们也是有可能的。不要太仔细。刘星大人，金属兽本就是我们成长试炼的对象，对付他们就是我们的日常生活。就算有一千只金属兽，又有何妨？我们村的修炼者自会料理他们。要是他们对付不了呢？还有长老大人在，不会出那样的事。刘星先生有所不知，守护长老的作用就是守护这颗原动星，所以他会控制住金属兽，压制金属兽的等级，确保他们都停留在王级水平，无法与村落的实力对抗。这样才能保证暗星界人类的存续。毕竟，我们每颗星球上的人太少了。难道就没有金属兽可以脱离长老的控制吗？比如。成长为地级金属兽，地级金属兽极为稀少，一旦突破，便不仅身体硬度比王级顶峰金属兽提高两倍
还会拥有智慧，整体实力基本相差十倍不止，很容易让一个原动心的人全部死绝。这一亿年来，已经有过五颗原动心因此而灭亡了。所以暗星界有专门的执法队来追杀地级金属兽，在他们的巡视搜捕之下。附近的原动星上都已经很久没有出现过地级金属兽了。那如果金属兽的等级超过了你们的长老呢？怎么可能？怎么可能？我再说一次，不要太自信。快，咱们回村。一步者，必杀之。桑原星上所有的人类，结局都是一样的。区区禽兽，竟敢偷袭守护长老！执法队就在附近星域，你就不怕？<笑>上一颗星球的守护长老也说过这话。<笑>你们人类只会说大话。同归于尽吧。
。这小豹子已有了智慧，会引诱敌人出手，甚至还想自爆伤人。奈何实力不足。感谢大人救命之恩。我乃桑原星守护长老刘同，不知道大人该如何称呼。啊，长老不必言谢，我叫刘星，是一名星际苦修者。哦，刘星大人，这地级金属兽无论如何都不能让他活下去，要不然又是一场灾祸。嗯、如此，倒也不难。我们正在追捕一只造下无数杀意的金属兽，恰好赶上此战。文峰队长，兽群的首领已经被这位星际苦修者刘星大人斩杀了。星际苦修者，感谢刘星杀死七星地级金属兽，你很强。你也是，文峰队长。此兽死前曾高声嘶吼，好像在传递某种消息，似有异常。嗯。可惜那异象已逃，只有先将剩下这些兽群处理掉。嗯。刘星大人，这地级金属兽的晶核对修炼有极大注意，而他们的身体也是极为上乘的炼器材料。大人，请啊！哎，回来了，回来了！拜见长老。嗯，正是这位刘星大人出手相助，桑原星才得以幸免于难。啊！修养。刘星大人，谢谢你。你说早了。啊！我还要送你一样礼物，等你收下之后再谢也不迟。一起结束，一起结束，是啊。金河，我送给修雅，日后你要助他修炼。这尸首就送给你了。
我定竭尽所能。刘星大人，我会全力以赴的。嗯，好好努力。啊，嗯，长老，啊，我有一事相求，能否去长老殿一叙？嗯、啊，请。刘星大人，有事尽管吩咐。啊，我想去十八地级试炼暗星修炼。刘星大人，你实力如此，却从未去过试炼暗星。嗯，呃，敢问刘星大人，可曾领取过身份星钻？啊，我一直独自修炼，并未领取身份星钻。不知长老能否授予我桑渊星身份星钻？刘星大人，你如此实力，当真愿意接受我桑渊星的身份星钻，成为我桑渊星的人？是的，有劳长老了。啊，大人稍等，验过身份之后，就能授予你身份星钻了。这是何物？啊，大人有所不知，圣星规定，第一次授予身份星钻，必须经过精铸的检验。这是用来检验什么的？啊，此物用来检验来人实力、判定等级和能量属性，甄别魔界之人的伪装，避免其混入暗星界。魔界的人为何要来我暗星界呢？因为十八地级试炼暗星是修炼最快的地方，不少魔道之人都想进入。前不久还有人想混入，被金柱甄别出来了。也不知道这金柱是按什么阅历查探的。大人，我开始了。啊长老，可有所不妥？敢问刘星大人是多少星地级高手？长老为何出此疑问？刘星大人，这金柱检验实力很是粗糙，地级只能区分初、中、高三等，而大人，高等地级，对吧？正是。这，又有何可惊奇之处？刘星大人。自从上一任金行军飞升之后，安星界已经很久没有出现达到十五星地级的高手了，而您起码达到了十三星地级，故此让我惊异不已。你怎知安星界多年不曾出现十五星地级的高手呢？刘星大人，君主候选人要达到十五星地级，而金行宗一脉君主之位一直空缺，已经多年未出现十五星地级的高手了。刘星大人，经过检验，您最起码也是十三星地级的高手，可否告知在下，大人到底有没有十五星地级？你就当我没有十五星地级好了。我就当没有。如此说来，大人您，大人您可知，历史上不靠暗星就修炼到十六星地级的只有一位金星君。不靠爱心修炼到十五星地级的也屈指可数，没想到我刘同竟也有幸遇到，死而无憾呐！长老，我不想弄得天下皆知，所以还请你不要对外多说什么。啊，那是自然，我刘同保证一个字都不说出去。呃，不过大人，您是我们桑元星的荣耀，您看。要不要再给您配些人手，彰显彰显身份
，也让外人知道您是我桑元兴的人。呃，您看修雅如何？要是不够，我再给您安排些人。长老，刚才不是才说了要低调吗？就不要搞这些了。啊，刘钦大人，稍等片刻，这金柱会将一些讯息融入身份星钻之中。刘星大人，身份星钻已经做好了，嗯，只需要滴血认主即可。有劳长老了。啊，刘星大人，您客气了。嗯、长老，有了身份星钻，便可前往迷神殿入口了吗？刘星大人，想去迷神殿探索？嗯。要想去迷神殿，除了身份星钻之外。还要经历诸多考验，首先得抵达试炼圣星。试炼圣星，试炼圣星是前往试炼暗星的必经之地。哦，正好文峰队长回去复命，他可以带您一同前往。多谢文峰队长愿意为我带路。二位先接着聊，我去桑纳村一趟。嗯。刘星，你的实力足以让我揭开面具。为何没有响应召唤去圣星，担任金行军？别说我了，文峰队长不是也没去吗？反而做了执法队的大队长了。你以为我不想吗？金行军。地位何等尊崇，只是天意使然。我刚刚突破十五星地级，就赶往圣星，却不想，已经有一位超级高手被定为了下一任金行军，所以，便当了这执法队大队长。新一任金行军，方才刘通长老告诉我，这个位置已经空出许久了。桑元星地主偏僻，消息自然是滞后的。那。新一任的金行军实力如何？非常强。此人成为金行军前，已通过了十八星地级的试炼。也不知道十八星地级暗星内，是否还有高手在潜心苦修。如此说来，此处判定实力倒也简单。比如那十八星地级试炼圣星，只要从中活着走出来，便是有了十八星地级的实力。当真是一朝成名天下知啊！不知队长何时出发，我都等不及了。嗯、地级金属兽来了，十星地级金属兽，是上次被你所杀的那只凶兽的哥哥。这次看来是找你寻仇的，还真有送上门的。刘星大人，您过去身为星际苦修者，没有传讯灵珠也就算了。如今您可是我们桑元星的地级高手。如果我桑元星遇到什么难处，需要刘星大人帮忙，竟然人都找不到，岂不麻烦了？还望大人能顾念桑元星的乡亲们，收下此物。既然如此，那我就收下了。刘星大人，您这就要走了吗？嗯，啊，长老。
今后修雅的修炼，还要劳你多多提点了。啊，大人所托，我自当竭尽全力。走吧。嗯。我们暗星界三大星域的核心星球，分别是金行圣星、黑焰圣星、白玄圣星。除了这三大圣星外，还有这颗试炼圣星。从这儿，可以传送到各等级的试炼暗星上。听说试炼暗星上聚集着暗星界一半多的高手，此处作为唯一的中转星球，繁华程度怕是要超过另外三颗圣星吧？不错，你看那边的酒楼，左边十八座为王级酒楼，分别从一星王级到十八星王级；右边十八座为地级酒楼，同样从一星地级到十八星地级。三十六座酒楼里接待的都是参加试炼的高手。刘星兄弟，你可直接选择相应等级的星球去试炼。身份星钻能证明你的实力。第一次参加试炼，初试它即可。等你通过试炼后，便会被授予一块相关等级的令牌。若有要紧事，温风兄只管去处理。呃。是有些事，可你初来乍到，我也实在不放心。无碍，我一人足以应付。只是，文峰兄可否给我一份暗星界的地图？哦，对呀、啊，我怎么没想到？实在是有任务在身，刘星兄弟多保重。期待我能在金行圣星上再见到你。一定会的，保重。选择去十八星地级的酒楼入住吗？哎呦，了不得呀！真是年轻有为，没有黑焰宗的热力，没有白玄宗的寒气，肯定是金行宗一脉。志乔长老都亲自出来迎接了，这实力恐怕高得可怕、啊啊。这位道友，敢问尊姓大名？啊，刘星，烦请长老将我传送去试炼。哦刘姓大人，您现在就要去吗？请问要去往多少级试炼？肌肉欠缺了一些，就去十五星地级试炼暗星吧。疯了吗？之前唯一一个去往十五星地级的猛龙大人，那可是家喻户晓的高手。刘星，谁听过？未曾听闻。虽然我能感知到他是个高手，但是如此夸大，怕只是哗众取宠吧。啊，刘星大人。确定是十五星地级试炼暗星，嗯，有劳长老。还请大人将上一关通关令牌给我，我这边替您开启通道。我此前未曾参加过试炼，一直在星际苦修。不过，我知道凭这个也可进入暗星试炼。啊，当然可以。一路小心。嗯。传送到暗星时，最好双手双腿撑着地面，否则引力太恐怖，可能会让你筋骨粉碎。你很有胆魄嘛。还能起来吗？这里有金属性能量吗？应该是暗星界前辈为了后来者
准备好的一些转换阵法。适应了这十五星地级，这很难吗？无法长时间承受战力，无法前往。好久没有感受过这种极限的状态了，不过此刻我已基本能够承受此处的引力了。最大处，仿佛有什么东西。源头在下面，这么大的重力无法飞行，只好爬下去了气的威力了，我若引神火护身，或许能接近。会被冻裂。那水潭到底是什么？温度竟然比冰魂寒气还低。剑仙傀儡的坚韧程度，比我现在的身体强悍的多，应能承受得住。啊、身体虽坚韧，却并无我的力量，难以承受重力。乌兰先生。你可知前方是何物？这应该是一元重水，是和神火一个层次的寒性液体能量
，此物非常稀少，当年我在神界也只见过一次。那时迷神殿的主人在用它锻造神器。啊，乌兰先生，迷神殿的主人竟能用一元重水来炼器。嗯。迷神殿的主人在神界是一个了不得的大人物，当然，他没有你兰叔厉害。你怎么知道没兰叔厉害？这还用问？看江兰界就知道了。迷神殿主人若能赶上兰叔，他从神界来到仙魔妖界就不会那么麻烦。兰叔如此厉害，丽儿他肯定也是在神界没错了。丽儿，等着我。啊，乌兰先生。你有把握将这一元重水弄出来吗？这一元重水太寒冷了，一般储存戒指根本受不了，就连中品神器都扛不住，又不可用内力强取，不然会被侵蚀。只能用双手试一试。方才我屡次尝试，才艰难前进一点，乌兰先生竟完全不受此处重力影响。秦宇，我感觉那潭底尚有其他神秘之物，所发出的寒气威力甚至超过一元重水本身。就算是我，也无法取出那底下的东西，即使上品神器，恐怕也承受不住。如此说来，就没有办法了吗？嗯，你想想，这东西一直存在此处，暗星界的三大君主不可能不知道，这说明他们也没法子弄走这东西。恐怕只有储存空间才能收取那东西。储存空间？你的江兰界？江兰界，它不是空间神器吗？神器？你也太瞧不起江兰界了。你想想，龙族的传承之宝，彭族的传承之宝，哪个不比上品神器还厉害？可你这江兰界，却是我出生到现在见过的最珍贵的宝物了。江兰界的空间可不像储物戒指那般没有生机，而是一个近似于宇宙的高级空间。所以，只要你能靠近寒潭，便能收取那潭中之物。那要多少时日？那东西你在仙魔妖界也用不了，又何必急于一时？仙魔妖界能够击败我的人，怕是不多了。为了早日能去到神界寻找丽儿，我时刻都得努力啊！我明白了。多谢吴兰先生，好好努力吧，秦宇。你最好习惯在强大的压力下活动。我能说的就这么多了，让我回江兰界吧。嗯。如此说来，恐怕只有等我到十七星地级的实力，才能尝试取出了。这里的条件刚好适合修炼，寒冷、重力。三年。过去了，目前的重力已不足为虑，只是这寒潭。对了，暗星好像有什么重力秘法，需要重力静置。啊啊、果然，只需要在这一颗暗星上修炼，然后靠重。
孩子，我左秋梅一生没有收过弟子，你便算是我第一个弟子。吴来先生，这都两万多年了，大哥这次修炼时间也太长了吧！我跟杂毛鸟心念传音给他也没有任何反应，心念传音都没反应，说明秦宇进入了一种深层次的修炼，连意识也完全沉浸其中了。这种修炼可遇不可求，你俩最好别去搭救他。我还希望他这么多修炼个几万年呢。秋梅到底是何人？对宇宙空间的感悟如此惊人。三千年，我领悟的不过十之一二，却让我比过去强上十倍百倍。万峰兄说过，在这十五星地级暗星的重力，除非十八星地级强者才有可能悬浮。可我现在感觉，这纯粹的引力，哪怕再增加十倍，对我也是没有用了。法则。才是最基本、最强大的力量。这简简单单的意志，威力却比破天神剑还大上十倍，不愧是法则之力。三千年过去了，狒狒他们在江兰界已修炼三万年了。大哥，要不是我和杂毛鸟强行压制。功力早就跟灵魂一样，达到九级要地，此时怕是已经飞升神界了。听说敖无虚已是九级要地，野区也快到九级了。哼、嗯，我们经常施法。敖无虚曾说我的黑羽战甲防御力近近上品神器战役，再加上身法速度和几只吹云枪，整个仙魔妖界没几人能胜过我。大哥小心了。呀，领悟法则之力的同时。我已将九转暗金身修炼到了第九层，如今全身堪比上品神器，你没有伤我也难呢。过瘾过瘾，再来再来！咦，不可能不可能！大哥，你的躲闪也太离谱了吧！哼，不止躲闪，看看我的惊天棍法。狒狒小黑，你们果然身法了得！再看这惊天三棍，啊，猴子，大哥施展的惊天三棍比你施展起来还要轻松，而且威力大得多啊！呃，大哥，我自认已完全领悟了惊天三棍，使出的威力极大，就是上品神器也扛不住。如今的实力绝不比大元皇差。嗯，你这个怎么更厉害？这还没完呢，你再看这个，金田一棍。哎哎哎，大哥大哥，越来越不对了，我在这修炼了三万年才学会金田三棍。你都没有怎么修炼，而且只是在外面三千年，连惊天一棍都会了。其实你们的棍法、枪法都已经入道，只是一道如万道，只要对宇宙空间领悟足够，甚至可以让某无处的空间碎裂，这便是大道的威力。呃，大哥，别说什么大道了，我们灵魂境界也就九级妖帝，你指望我们能够领悟多少呢？不急。来日方长，走，走、嗯哦。大哥，以你如今的实力，单单对空间的领悟，已然纵横仙魔妖界，无人能敌了。难说，此刻我若与那彭魔皇交手，单单靠我对空间的领悟，应该就能让彭魔皇的速度大减，甚至于让这个仙魔妖界速度第一人，变成妖界三皇中速度最慢的一个。你们记着。法则上的领悟非常重要。当两个空间领悟相当的人对杀时，还是要看最原始的实力。所以，无论什么时候，千万不要轻敌。仙魔妖界到哪里去找这么多领悟空间法则的高手？哎，话说回来，大哥，你这次回来
，就是为了告诉我跟杂毛鸟，你掌握了法则之力。我这次回来是有要事。大哥，难道是？试试能不能开启江兰界第二层。第二层，开！大哥呢？小雨，兰叔。恭喜你，开启了第二层空间。你的修炼速度的确很快。安叔，这是你的影像还是意识？能够和你交谈，你认为呢？你的灵魂凝结成金丹了吧？嗯。是得到他的传授了。兰叔知道左丘明前辈。来，我试试你如今的实力。仙界，你可算得上是巅峰了。可在您面前，还不是毫无还手之力。那是因为你我出身不同。出身不同？难道？嗯，你如此聪慧，想必早已猜到了。丽儿真的在神界、啊。小雨，相信你很快能飞升神界。其实，丽儿她也在努力。去，他不喜欢修炼，现在却比谁都努力。只是起步太晚，还无法自由离开神界。我会努力的。嗯，小雨，等你开启江南界第三层的时候，我会想办法让你和丽儿见面。你们叫来不是来喝茶的，大哥消失这么久，会不会有什么危险啊？危险，江兰界的危险，恐怕就没有安全的地方了。嗯嗯嗯啊！大哥，担心死我了。在江兰界内，有什么可担心的？我打开第二层了。第二层空间，内部一百年，外界才一年。啊，内部一百年，外界外界一年
，竟然比这里还要强上十倍啊！我要去，我要去，也算我一个吧。嘿嘿，大哥，我和杂毛鸟就不去了，去第二层，我俩说不定就飞升了。<笑>我已到了九级妖帝境界，没有这个必要了。嗯。乌兰先生。你知道灵魂大圆满后是什么境界吗？灵魂大圆满后会结成金丹，这是一般神人的层次。再往后便是灵魂化婴。不知道还需要多久才能达到？不要多想了，你如今的实力，单单对空间的领悟，便已是纵横仙魔妖界无人能敌了。是何物可以冻结灵魂。
，又一个十五星地级的强者。流星大人在暗星中待了三千年，有资格被授予十五星地级令牌，请稍等。流星大人可以对他进行滴血认主。流星大人，稍等，这是金行军留给您的讯息。金行军，嗯，流星，你作为我金行宗一脉的修炼者，只要达到十五星地级，便会成为下一任金行军的候选人。你有资格竞争下一任君主。你的实力已得到认可。宗内邀请你担当供奉，我们圣山见。多谢长老传讯，啊，只是我尚有要事，抱歉了。供奉，没兴趣，当务之急，自然是去迷神殿了。仙魔妖界苍茫无边，暗星界中强者如云。其中，金行宗实力最强，势力最大。按你所说，那流星以前是星际苦修者，如今成了桑渊星的一员。嗯，此人与陛下您的经历差不多，此前也是一直默默无闻，突然通过高等地级试炼，<笑>确实和我的经历相似。如今。他已通过了十五星地级的修炼，下一任金行军的人选，应该算他一个。陛下，刘兰有事，先告罪退下了。嗯。色沙粒，威力不下于碎金流啊！停下，何人擅闯迷神殿？我叫刘星，希望入迷神殿寻些机缘。你又是何人？哦，迷神殿入口监察长老连凡见过刘星大人。监察长老，请你将这入口打开吧。流星大人，这入口已被三位君主用传承之宝封印。我只是个小小的监察，打不开这入口的。如何才能打开？需要得到三位君主的同意。竟如此的麻烦！如果我破了这封印呢？<笑>流星大人，三位君主曾经说过，如果有人可以破开封印，便只管破。三位君主绝对不追究。竟然能够让封印都震荡起来，怎么，很奇怪吗？啊，这封印就算三位君主亲自出手，也未必能撼动。当初一位十七星地级高手全力一击，封印都没有丝毫反应。刘星大人，您的一击堪比三位君主的实力，不知道您真正的实力是？这不重要，我且问你，要破封印，可还有其他办法？呃，若有三位君主一同炼制的通行令牌，也可通行。还得去趟金行宗啊
金属身虎。你之前找我弟兄，今日我要替他们报仇。<笑>就凭你这十二星地级的实力，你是先前逃跑的金属兽老二吧？山野凶兽，四处肆意杀戮无辜，今天饶你不得。就算你自觉与我有仇，那人是谁？你为何要暗算我？大人饶命！我说，我说，当初我们袭击桑拿村，其实针对的是文峰大人。你绝不了大人你插手，导致功亏。他到底是谁？他，他就是。杀人灭口，毫无手段。我听说，这金行军之位原本该是你的，却被突然冒出的行远给抢走了。如今，行远怕是已离神劫不远，下任金行军选拔在即。
，不愧为金行宗的圣山，气魄非凡。君主传讯，我一直在等你，怎么这么久才来？君主，就是金行君。金行宗一脉不设宗主，只有三个副宗主负责管理麾下的各个元洞星。那供奉需要做些什么？十五星地级高手，如若没有职位安排，变为供奉。供奉尊贵程度和副宗主相当，平日没具体事务，只在宗门有召唤时执行任务。那倒正合我意。你这次来，不会只是为了做供奉吧？我想进迷神殿。哦，想进迷神殿可没那么简单，先随我进见金行君君主吧。刘星见过君主，这就是副宗主刘兰，金行宗的第二高手。刘星先生未免自傲了些，见到君主还不拜见。刘兰，刘星长久在星际间苦修，繁文缛节的事不必在意。刘星，得知你来圣山，我很高兴。君主，我此番前来有一事相求。希望君主能让我进迷神殿。六星，我暗星界三大君主早有定规，迷神殿入口十万年才开启一次。那距离下次还有多久？三万年。我想请君主提前开启一次，不知君主能否出手相助？你若同意成为供奉，我就帮你。我愿接受供奉一职。谢君主。至于迷神殿之事，尚需黑燕君与白玄君同意。黑燕君，白玄君，我自会邀请二人。只是黑燕宗、白玄宗与我金行宗一直在竞争。他们答不答应，我却并无把握。文峰，你先带刘星去传承殿看看。作为供奉，总要多多了解我金行宗才是。是。不知黑燕君与白玄君二人是否愿意帮我？不用过于担心，道士君主自会替你说清。嗯，这些是。这是暗星界人彼此战争的场景。那个时候，暗星界混乱无比，彼此争斗。后来出现了三件传承之宝，才变成如今这般。那传承殿是为了记录这些画面才存在的？自然不是。传承殿内还有一个更大的秘密，是关于传承之宝的。这幅星图，好似整个仙魔妖界都属于暗星界一般，这是为何？无数年下来，我暗星界弟子大多都忘记了，这仙魔妖界原本是暗星界。什么？我暗星界人才是整个宇宙空间的原住居民。至于什么仙界、魔界、妖族，都是从下界飞升上来的。他们飞升的太多，逐渐超过我们暗星界之人。所以，仙魔妖界这个名字，也是后人所起。嗯，从下界飞升到高一个层次的世界，这是宇宙天道法则，是根本没法改变的事情。所以，当时我们暗星界的三大君主，便决定退居一地。飞升是宇宙天道。黑燕君与白玄君已答应前来，实属难得。要劳君主了。黑燕君为人爽朗，说话不喜欢绕弯，你直说便是。我知道了。那白玄君呢？行远。行远。
你们金行宗这个供奉可了不得，连我都无法探测出他灵魂的境界。不单单是你，我也探测不出。刘星，这二位就是黑燕君、白玄君。爸，刘星见过二位君主。风动心不动，实力的确不凡，倒是有狂傲的资本。君主过奖了。听说这次行远请我们来，是要为你制作令牌。你凭什么？二位君主，可否随我一步偏听？嗯。何必鬼鬼祟祟？有话直说。破规矩，起码要有理由。不瞒二位君主，我已经达到十七星地级。此番前去迷神殿是有不得已的原因，不知道二位能不能看在他的面上，帮我一次。你阳，这燕玄之剑，你是从何得来的？是你阳先帝赠与我的，只可惜他人已不在了。你阳先帝曾有遗言，两位君主与他交情莫逆，希望能看在燕玄之界的份上，帮我一次。咱们三个都是南巡对手的修为，今天痛痛快快打一场。要是我输了，神剑破天，让你们拿走；要是我赢了，你们也得送我一件宝贝。怎么样？嗯，一言为定，出手吧！嗯是我们，便将这枚燕玄之戒赠送给他。你央死前曾经传讯给我们，说他必死无疑。只是无论我们怎么问他，他都不告诉我们到底发生了什么。这一切都要从迷神殿说起。神器。君主，逆阳先帝不希望将他的死因传播出去。两位都是他的至交好友。啊，潇洒一生，却死得窝囊。造化，此前也是听刘兰说起你为人不端，所以我们才有了戒备之心。现在，既知你与逆阳的关系，炼制通行令牌这种小事，我们当然可以答应。看来。那刘兰是把你当做争夺金行军的对手吗？多谢二位君主。金行军谁当？
对我们没有任何影响，对暗星界也没有什么影响。你也不用谢我，要谢就谢逆央吧。可惜，逆央死了。这可是我头一回炼制通行令牌，模样得由我定了。气息与我在迷神殿入口感受到的一模一样，这应该是三木君主传承之宝的力量了。多谢三位君主。嗯嗯，刘星，这令牌蕴含的能量只够发射三四次，不要随意使用，要不然能量耗空，就无法穿过封印了。刘兰自然是怕你来争夺金行君之位。陛下渡神机之日即将来临，恰好这个时候冒出你这么个高手，不但成了供奉，还得到三大君主之助，准备进迷神殿，他当然是戒备万分。用这等手段，不过就是卑鄙宵小之徒罢了。今日多谢了，我且告辞。拜见流星大人，大人又要破这封印。这次我有通行令牌。哦，恭喜流星大人。这里面的空间，竟与外面看来大不相同。这么多门，啊，还有宠物房。乌兰，我此刻正在迷神殿，发现了一些奇怪的房间。奇怪，好像是宠物的居所。听上去像是迷神殿主人饲养宠物的房间。里面有不少从各地抓来的奇异宠物，我和野曲也曾被关在这里。所谓的宠物，难道是指各界妖兽？当初逆阳先帝放了我和野曲，但他无法释放更多妖兽。如果你有办法，希望你能够让这些妖兽恢复自由。好。我已将妖兽收入江兰界中，等离开此处后，再放他们自由。这迷神殿主人未免也太会享受了。这些房间不是养着宠物，就是侍弄奇珍异草，还有无数精美雕刻。
这么大的前殿，竟然只是他陈列珍藏的地方。剑在这里折叠了。原来这里还有一个隐藏空间。入我洞府，也算有缘。这迷神殿之内，我所遗留的东西，你能够得多少就得多少吧。不怕你取得多，只怕你没有能力弄走。车侯留字，这位前辈的意思是我拿不走这些东西。哎，没进江兰界，去哪儿了？这位前辈真是会寻人开心，面前皆是宝物，看得见，却摸不着。嗯、原来玄机在此。你好，我叫车侯元。原本以为在仙魔妖界不会有人能够打开我留下的禁制，没想到竟然被你发现了，说明你的灵魂境界倒是不错，已能堪比神人。前辈难道不会认为我就是来到仙魔妖界的神人吗？我的迷神殿对于神界之人是有禁制效果的，就是神王想要进来。也要花费大力气，而且强行闯入的话，迷神殿也会自行毁灭。神王，如今你便是唯一有机会获得我迷神殿重宝之人。当然，能不能拿走，还要看你的机缘和能力。你可对神界有所了解？晚辈并不清楚。神界乃所有宇宙空间的顶峰，空间内蕴含着神灵之气。刚飞升的神人。会被神灵之气压迫的，只能勉强走路。神界高手，简单来说，可分为两大阶段：一个是神人阶段，一个是天神阶段。每个阶段又分为上、中、下三个等级。神人灵魂为灵魂金丹境界，而天神灵魂为灵魂化音境界。同时，神人使用的力量只是神之力。而天神使用的力量，却变成了天神之力。天神最强大的，便是对空间的掌控能力。原来神界的高手是这么分的。不知前辈是何境界？我方才所说的神人、天神，只是主要层次。我自己，便是上部天神境界。那前辈岂不是神界最强境界了？非也，非也。上部天神之上。还有完全掌握了空间法则的神王，神王在神界几乎是无敌的存在。几乎？难道还有更强的？神王一旦完全掌控了时间和空间两大法则，便是天尊了。传说中，天尊既可以开天辟地，也可以毁天灭地。即使灵魂被灭，只要真灵还在，天尊依旧可以死而复生。这，就是天尊的能力，绝对无敌。神界如此等级森严，岂不是只能按部就班升级？不然，要知道，实力虽然重要，一把好的武器也不可小视。只要你有好的武器，在神界，一样可以越级杀人。而我
，就是专门帮人炼制武器保护的炼器教师。此枪，乃我亲手炼制，虽然只是上品天神器，但也无人敢想血。是你。没有元婴之人，倒是世间少有。呀，碎体。多谢前辈手下留情，不过前辈怎知我没有原因？此枪含有碎体噬灵两大功效，就算躲过直接攻击，也会让对方遭受噬灵之苦，而你却能不受其扰，足见你与这枪有些缘分。不像那些神王，也不问缘法如何，只是一味相求。神王也会有求于前辈，那是自然。外面已经守着六位神王了，您仍是不见吗？由他们候着吧。炼器之道，何谓尽头？何谓王者？以天神境界炼制出鸿蒙后天灵宝，放眼整个神界，也只有主人一人能够做到。可那也只是鸿蒙灵宝而已。难道？这炉中是，是，就是天尊灵宝。可惜还是失败了。前来求我的那些神王，纵然已经站上神界巅峰了，却无人敢求一件天尊灵宝。只因他们知道那是天尊才能使用的武器，无人可以炼制出来。但我不信我做不到。阿佛，我要出发去寻找一些东西了。我有预感，这次一定会成功。那么，这里便交给你了。啊，阿福领命。天尊灵宝，小贝，你我既是有缘之人，我自然不会让你空手离开。但你能从迷神殿带走什么，还要看机缘。何谓机缘？啊、前辈，前辈。千变万化，不对，就算骗过我的眼睛，我也可以确认，此处就是这法阵的边界。
这虽是我最简单的阵法，但你既能不为幻象所迷，找到阵书所在，又能破了这阵术，也算是有些天赋。方才那根长枪就在花坛旁，你只需要在长枪枪杆上写一个“圆”字，便可破了那长枪表面上的禁制。这便是我送你的礼物，啊、前辈。上品天神器，也不知道我能否炼化。你可以，年轻人，你叫什么？晚辈秦宇，敢问前辈是？我乃迷神殿的管家，主人叫我阿福。见过福伯。你既已通过阵法试炼，自然有资格炼化此枪。虽然只是区区上品天神器，但却被我赋予了碎体、噬灵两大鸿蒙灵宝才有的辅助效果，定然可以将攻击力提升十倍。当今神界就炼器一道，无人能在主人之上的。不知主人将如何命名此枪？残血。残血，好名字。福伯，刚才您为何断定我能够炼化此神枪？看灵魂境界，仙人境界便可炼化神器，神人境界能炼化天神器。福、啊、伯，有没有神人也无法炼化的宝物呢？有，鸿蒙灵宝。那何等实力才能炼化？鸿蒙灵宝有灵性，要炼化它，不单单要看能力，还要看机遇。若有缘，凡人亦可炼化；若无缘，天神也束手无策。当然，灵魂境界越高，炼化鸿蒙灵宝就越容易成功。想必江岸界、流星泪、金色圆珠，这三样东西便是。你既已得到主人的召见，并且通过了阵道的考验，那便算是主人唯一的继承人了。除了残血，主人还遗留了两座宝殿给你。此乃炼火殿，是主人平常炼器的地方，留有主人的炼器心得和炼器工具等。但是要开启炼火殿，有两个要求：一是体内真火达到白色净火的境界。白色净火是什么境界的火焰？黑色神火的下一层境界，起码得是天神高手方可驾驭。车侯元前辈曾告诉我，这迷神殿会将神界之人阻挡在外。那不及神人境界的人，真火怎么会是白色净火呢？主人早就想过这一层了。啊，这就是另一个大殿。这是器物殿，藏有一些珍贵的炼器材料和天神器。最重要的是，还有几件鸿蒙灵宝，而这其中，就有九颗紫元火珠。那又是何物啊？紫元火珠，乃天地孕育而生的火珠。为鸿蒙先天灵宝，但论珍贵程度，还不如你那杆上品天神器残血神枪。但这九颗紫元火珠，被主人炼制了一番之后，就连为一体，威力大增，同时成为了整个迷神殿的核心所在。核心，也就是说，我只要将这九颗紫元火珠炼化，便能进入炼火殿了。成功炼化后，你将成为迷神殿的主人，可以将迷神殿随身携带。但能否进入炼火殿，仍旧要看个人的实力。那除了刚刚所说的白色净火之外，还有一个条件是什么？达到白色净火境界之后。
你就可以开启炼火殿大门，但一旦进入，就会遇到三座大阵，你必须一一破除，才可以掌握炼火殿。这三座大阵与车侯元前辈方才所炼大阵相比呢？主人方才只是探查你的天赋，而这三座大阵才是对你能力的真正考验。罢了，炼火殿以后再说，我先来开启这器物殿吧。主人曾说过，要开启器物殿，要靠神识找到这大门的机关。嗯。机关就在大门之上。现在，你需要将大门拉上去。境界起码要到下部天神，也就是灵魂化婴境界，才能识破机关。我原以为你只有灵魂金丹境界，没想到竟已有这等实力，果然天赋异禀，能撼动大门已是不易。只要你的力量提升到现在的三倍，就可以完全拉起了。灵魂化婴。福伯，你有灵魂吗？你说呢？从您现身到现在，我始终察觉不到您的气息，这说明您的实力应该远超于我。但方才您见到我识破机关，却认定我已经达到化婴境界，这就奇怪了。因为我只有金丹境界，您怎会无法查探我的灵魂？那唯一的解释就是，您没有灵魂。你只是灵魂金丹境界，却能识破机关。难道有什么特殊功法不成？既然你不愿说，我也不再追问。不过，你只从我一次判断错误，就能猜到我没有灵魂，倒是心思缜密。我的确没有灵魂，这怎么可能？人最重要的就是灵魂，没有灵魂怎么可能存在呢？你说了。人最重要的是灵魂。那您是？我是被主人炼制出来的傀儡。傀儡，在神界，一些炼器高手会直接炼制出一个身体，然后赋予一些简单智慧，便成为了一个傀儡。只是炼制傀儡极难，很多都是没有感情、没有自我思想的低级傀儡而已。那车侯元前辈是如何赋予您智慧的？我也不太清楚，因为炼制傀儡，即使在神界中会的人也不多。福伯，您看，这是傀儡吗？是。单看这傀儡，便知炼制之人手艺极高，只用一些普通的材料，竟然会有如此成果。那这傀儡实力如何？世事方知。好、啊，福伯小心了。人身骨架尚算坚韧，估计赶得上下品天神器。不过，肌肉只能算一般，但能够炼制出这傀儡的高手，在神界也不多。只是。
此傀儡毫无智慧可言，炼制之人为何不顺手赋予一些简单的智慧？也许，他只想让我多一分生存的保证，别的，都需要靠我自己。啊，原来有这番深意。那福伯，您的肉身实力如何？我身为神界第一炼器高手的管家，放眼神界。傀儡中比我强的可没几个，我身体的坚韧程度，绝对赶得上上品天神器。只是那又如何呢？不是生命，无法修炼，也无法感悟空间法则。就算我再强，遇到掌握了空间法则的中部天神，也只能束手就擒。就看到这儿吧，接下来。我们去中转殿，这是当年主人为雷部神王炼制鸿蒙灵宝的报酬。此树生长已逾数十亿载，无论是树干还是树枝，坚韧程度都堪比上品神器。论价值，还在上品天神器残血神枪之上。整个神界。比红铜树还要珍贵的树种，估计只有传说中的古铁木树了。富伯，这些柱子是干什么的呢？比屋顶不连，根本起不到支撑作用啊！秦宇，你应该知道，越高层次的宇宙空间就越稳定。主人以上部天神的实力，是无法在神界打穿空间壁垒的。可是，在仙魔妖界，他就可以轻易打穿一条空间通道。所以，这些柱子就是通往其他宇宙空间的通道。对。那空间通道该如何制造呢？我也参悟不透。空间法则当真如此神奇。竟然可以制造出这样的通道来！主人当时也是为了去往这些空间搜集材料，才如此耗费心神建造的。炼器之人为求材料，竟然可以做到这种份上。恐龙界，流云星上发现有乳晕灵珠；幻魔界，天蓝星上发现有无桥板石；凡人界第三空间。可风心上发现有黑牙泉水，紫玄仙。这些柱子并不是实体，你可以步入其中，这样就可以传送至相应的宇宙空间。嗯、福伯，您刚刚说只要进去就可以抵达相应的宇宙空间。对，怎么，你要进去？紫玄星是我从小生活的地方。虽然我现在有可以撕裂空间的实力，但制造一个能够让我自己进入凡人界的通道，却是远远不够。幸好，车侯前辈已经炼制好了这空间通道。思乡之情，我明白。你自可前去，只要记得回来就好。嗯、放心。殿的路径竟然是个黑洞，不过引力倒并不算大，看来周显当初的手段也不算厉害。西帝国、陈帝国的帝王，都比不过咱们今日要说的这位印帝国的开国皇帝李氏。他厮杀半生，除了妖族盘踞的洪荒那等人类的禁区，终究统一了乾隆大陆所有区域，真是了不起啊！印帝国，想不到，距离我飞升仙墨妖界也有四千年了，乾隆大陆上也经历了一次次的王朝更替。
。果然没有一个王朝是能够永久辉煌的。就说这开国两百余年，那是一片繁荣昌盛，四海之内皆为推崇。是是，来此修真者更是趋之若鹜啊！要说安全嘛，我印帝国敢说第二，没人敢认第一。这个特别好，来，老伯看看，特别好。大哥、二哥、父皇，不知秦家现下如何了？没事，没事，没事。想不到还能再见到您，小莫，多年不见，如今我秦家子弟身在何处？主人，幸好你回来了，秦家如今有难。二哥，小雨，可恶，我魔岛那些宵小之辈，竟敢违背连冲一命。觊觎我飞升前留在秦家的极品仙器，主人，都怪我实力不济，没能守护好秦家。小莫无需自责，你做的已经很好了。是啊，他们实在太过强大了。莫麒麟也是独木难支，我已经召集各旁支精英弟子汇集岩金城，也是为了对抗他们。二哥，你搞出如此大阵仗，想必觊觎仙器之人不止那彭魔岛一家吧？还有洪荒的一支十二节的散妖，实力极为强大，他们联手为敌，强令我秦家交出仙器。二哥，如今我回来了，定不能让他们为所欲为。来，二哥，父皇和大哥他们都飞升仙魔妖界了吧？你可知如何能探知他们飞升往了何处？父皇和大哥，还有风玉子叔叔都飞升了。你若想打听他们的飞升之处，和我们交好的紫阳门，兴许能帮上忙。二哥，紫阳门和秦家关系何时如此交好的？其实，双方交往已久了。早在父皇和大哥还在时，紫阳门就凭借一些机缘与我秦家交好。他身为腾龙大陆第一修仙门派，甚至还在父皇和大哥飞升时提供了一些帮助。其实此番你若不回来，紫阳门也表达过有意帮我们对抗彭魔岛之人。玉皇死后，紫阳门俨然已归玄帝管辖，他们不可能与上界全无联系，可却主动向我秦家示好，这其中定有阴谋。如此说来，这紫阳门倒还知道好歹。二哥，我想亲自去一趟紫阳门，他们如此善待我秦家，无论如何理应当面谢谢。人是如何进来的，前辈？我紫玄星的修真者一旦飞升，将会在仙界流泉星系的渔阳星上。你说是流泉星系？正是。流泉星系，过去是羽皇的地盘，现在归玄帝管。果然如此。你就当我没来过，继续修炼吧。是，前辈。二哥留在下界总理秦家，也是责任深重。虽说洪荒修库、彭魔岛蓝铁已被我收服，有两个十二节散妖当灵兽，应足以自保。只是将来你终归要飞升，那两个灵兽同样要飞升，所以，我还打算留给咱们秦家一样东西。这剑仙傀儡是兰叔送我的，相当于下品天神器。剑仙傀儡，嗯，二哥。这空间戒指内有一百五十颗极品元灵石，还有一枚玉简。关于剑仙傀儡的相关信息，你都可以从中知晓。这，这剑仙傀儡，有了剑仙傀儡，在凡人界，秦家简直是无敌呀、啊！哦，二哥，嗯、这剑仙傀儡的存在，只让历代的几位长老知道，不要传出去，否则我秦家子弟一个个过于自大，那也失去我的本意了。放心，小雨。
你二哥我过去当了数十年皇帝，知道该怎么做。这剑仙傀儡，不到我秦家危险关头，绝对不会使用。二哥，秦家可有后人修炼我的星辰变功法？此功法的确玄妙，我秦家子弟虽人数过万，但也只有一人可以窥得功法玄机。传秦时天来见。拜见太上二长老，拜见太上三长老，拜见太上三长老。师尊，啊，叫什么太上三长老，就叫师尊吧。嗯，徒儿拜见师尊。啊，星辰变的功法博大精深，深奥无比。我会给你留下飞升之前功法的心印指引，日后要好好修炼的。多谢师尊，多谢师尊。二哥，我要走了。那人竟现身人间，还找来了紫阳门。知道了，你只需继续照顾其家族，其余无需多管。是。福伯，我有一件事情想要请您帮忙。但说无妨。我想请您改造一下青羽仙府。仙府。我担心自己飞升神界之后，家人遭到一些人的攻击，所以想在仙府上布置防御禁止，来保护他们。此道我虽不精通，可毕竟跟随主人多年，随手布置几个，就是一般的神人都破不了。邪魔妖界之人，自不在话下。有劳福伯了。幻术禁止，防御禁止，也有攻击禁止。放眼仙魔妖界，纵是九级仙帝来了，也奈何不了仙府内的人。多谢福伯，这样我的后顾之忧便少了许多。我这就将它送给父亲。嗯、我既然准备成为迷神殿之主，自然不能让他们继续封堵大门。来者何人？速速离开！此处按照仙魔妖三界首领之命，用八九锁空阵联合封锁起来。硬闯者，出！你们封印此处，无非是怕人进入迷神殿中。如今我已入殿而出，你们还要拦截，我可就要硬闯了。哼！狂徒，我们七十二个地级高手联合布下的阵，就是龙皇亲至，也断然破不了。无论你是何人。此处不许通过。听好了，此枪名为残血，今日我就用这阵来祭枪。
如此，原来如此。晚辈乌龙，困于六级魔帝多年，刚才前辈这一枪，瞬间让我明白了。晚辈已然有信心，百年内达到九级魔帝境界。多谢前辈。敢问前辈，可是神界来的人？你悟性倒是不错，看我一招便可得到。不过，我并非神界来人，在下秦玉，不喜欢你们布置的封印。如果再让我看到入口被封印，可就不只是吐口血那么简单了。青玉前辈，堪比师尊教化之恩，乌龙莫齿难忘。冯兄，外界盛传的那个实力极强。甚至力压羽皇玄帝的人也叫秦羽，你说，会不会就是小羽？秦兄，我知你一向沉稳，如今你是关心则乱呢。若要抗衡羽皇玄帝，则需要九级先帝的实力。外界所说的那个秦羽，扬名于三千年前，那时距小羽飞升不过数百年，怎会有那样的势力？退一步说，小羽真的杀了羽皇，那玄帝及其麾下的九眼宗。为何对我们如此之好呢？不过话说回来，冯兄，玄帝对我们秦家的恩情，也未免太过。何事让父王如此忧虑？父王，冯伯伯。啊！小雨是你万万想不到，当初根骨不佳的小雨，如今成了仙魔妖界人人崇拜的秦羽。父王，风伯伯，你们方才说飞升之后，那玄帝对秦家多有照顾。何止是照顾，我们秦家子弟飞升仙界之后，凡遭遇生死危机，均被玄帝的人救下。嗯，除此之外，只要在仙界成亲的。道侣也无一不是玄帝的徒众晚辈。原本我只是有些奇怪，如今得知小雨你与他有那样的大仇，我已可确认，玄帝是打算利用我们来威胁你，只是尚未动手，看来还在等待最佳时机。父王，风伯伯，无论他有什么打算，前提是。能将你们控制在手中。这余阳星是玄帝的地盘，我们还是离开为好。此处的西边有一颗炎阳星，唯我的故交好友君落羽掌控，到那边会更加安全一些。可是我秦族众人的道侣，皆出自玄帝门下。你风伯伯的道侣亦是玄帝的人，既是家人道侣，带上无妨。我倒要看看玄帝到底能奈我何。多谢洛雨兄帮我照顾家人。你又何须隐谢？再说，主要还是凭着你自己的心腹护着族人。我不过是答应你，让他们在此落脚罢了。我身边麻烦不断，放眼整个仙魔妖界，也只有你才肯答应了。没想到三千余年不见，你的实力竟已达到如此境界。我虽被称为天才先帝，到如今，却远远不如你了。洛羽兄不也是已经到了八级先帝吗？你我相差不多。你可知我成为八级先帝之后做的第一件事是什么？哼，我又岂能不知？以你的心性，自然是去了魔界。<笑>对，我当即前去找到血衣，大仇得报，当真快哉！<笑>恭喜洛羽兄，多年的心结总算被打开。那，妍儿呢？你和他？他。要离开一段时间了，离开，去哪里？自然是回家了。秦羽大哥，不要当着洛雨哥哥谈我的实力。燕儿，好久不见。秦羽大哥，好久不见。我临走前本来也想去找你的。找我？洛雨哥哥，我待会再去找你。那你们先聊。想不到
，已经是堂堂上级神韵，你瞒得我和洛雨好苦啊！你现在也能一眼看出我的实力了，进步很大哦。放心，我不会告诉他的，让他这傻小子自己去猜吧。说吧，有什么事找我？我这次来是和大家道别的。哦，姥姥让我跟他回神界，也不知道何时才能回来，所以我想告诉你。其实赠予你江兰界的兰书，就是我亲叔叔，而江丽，就是我亲姐姐。我早就该猜到的，你和丽儿那么像。幸好你没忘记他，要是你做了负心汉，我第一个出手教训你。嗯。丽儿她怎么样了？很不好。多年之前，神界发生过一次惊天战斗。奇怪的是，从那之后，追求姐姐的人就变得很多很多。这其中实力最弱的人，也是夏步天神。那个周显也在其中。嗯。不过你也别灰心，兰叔可是把自己手头的第一灵宝江兰界都送给你了，自然是极为看重你。不过我得提醒你，在渡神劫的时候，可别用出江兰界。为何？此事你无需多问，只要记住，神界并不是你想的那般简单，涉及到宇宙的运转，牵涉到无数的宇宙空间，所以要是不想一飞升就被人盯上，就别使出江南界。这可是你的底牌，要藏好。多谢姥姥指点。还有，不要鲁莽的去找我姐姐。嗯，等你实力到了。自然有机会相见。未来的姐夫，你可要努力，别让我姐姐失望哦。好，原本我还以为，凭着自己手中的宝物，杜神杰自然无语。现在想来，还是把神杰想得太简单了。我这就去闭关，提升实力，争取早日飞升神界。终于到了原点终极，神劫将在一百零八年之后来临，这比我想象中要来得早。大哥，啊，这才三千天你就醒了，我感应到了神劫。大哥，在你闭关的这段时间里，我俩也到了九级妖帝，并且都感受到了神劫、嗯。如此算来，时间都差不多，不如我们三人一起渡神劫。那自然是好，但是在渡神劫之前，我需要去找彭魔皇，亲手为我父母报仇。只是那彭魔皇拼命逃跑，我却难以逼他与我生死决战。这点你大可放心，这彭魔皇无论如何都会与你正面交战的。啊！风眼。是到了九级要地，手中这枪可是上品神器，还那么多话。彭魔皇，我领悟的空间法则如何？你不是速度快吗？怎么停下来？你不是挺能逃的吗？逃啊！宗炎，我给你一个活命的机会，要杀便杀，轮不着你们羞辱我。杀你，只我一人便可。但你的对手不是我。现在只要你与我三弟堂堂正正厮杀一番。你若赢了，我必不为难。好，一言为定。这这是。
空间神器。嗯、啊，既然我给了你活命的机会，战斗的地点就由我来挑，你有意见吗？哼。谢谢大哥、嗯，大哥，你让他们正面厮杀，却把空间缩得如此之小，让彭魔皇这厮的速度优势完全发挥不出来。在那里面，灵活才是最重要的。我说过，彭魔皇一定会答应和小黑正面交战的。以为只有你的速度快？说，我父母是不是你亲手所杀？是又如何？你这不该来到世上的孽种！今日，你我二人只有一人可活，就凭你！啊啊啊见你的父母！你别动！小黑这是豁出去了。刚才要是没有黑羽战甲的防御，彭魔皇已经赢了。小黑等了这么多年，绝不会倒在这一步的。是你让我失去双亲，是你灭了白家满门，是你对我夫妻追杀不止。今日，我必要跟你做个了断。父亲、母亲、白信，我为你们报仇了。出，就是你的葬身之地。啊！小黑，都结束了，是，都结束了。这传承金棺当如何处理？干脆你收着得了，我不喜欢，就是这东西害得我家破人亡。既然如此，这是你彭族的传承至宝，我们理应归还。多谢青羽兄。想来，如今仙魔妖界，怕是无人能与你相比了。也不知道暗星界下一任金行军是谁，实力可否与你相当？下一届？嗯。之前收到消息，现任金行军快要渡神劫，君主争夺大战，估计马上就要开始了。哦。啊啊、果然被我猜到了。彭魔皇一死，你们就会来这儿。走
，跟我回去。如今仇也报完了，总算可以当新一任的大元皇了。你就饶了我吧，我根本就不是当大元皇的了。我说你是，你就是。哎、我我的神结都感应到了，马上要渡劫了。啊？怎么会比我还快？我本想把大元皇之位传给你，好好进修，以待神劫呢。我们三兄弟打算一块儿渡神劫，恐怕是当不了这大元皇喽。啊，万万不可呀！啊啊！渡劫人数越多，这神劫威力会翻了倍的上涨。三人同渡神劫，根本就没有成功的先例呀、啊。<笑>那我们就要做开天辟地头一个。啊。大哥，你为什么还要去争金行军之位？明神殿的封印不是都解除了吗？江言和银花姥姥曾警告我，在渡神劫时，不要借助兰叔的宝物，免得引起注意。好，如今我们三人齐渡神劫，风险又增加了许多。为今之计，只有获得金行宗的传承之宝来渡劫，才能安然无虞。总算得到消息了。我还以为你对君主之位不感兴趣。我对君主之位的确不感兴趣，但对传承之宝，我倒是有些想法。神劫将近，你怎么知道的？要不然，你要那传承之宝又有何用？定是看中它，能助人渡神劫之效。倒是逃不过你的眼睛。对，金星君即将飞升，君主争夺战就在眼前了。秦玉偏偏在这个时候出现，你让我如何不着急、啊？莫慌，上次给你的探灵宝珠可在关键时刻助你，待到它露出破绽，我也会暗中出手第二道神级如此轻松便化解了，那是自然。历代金行军从未有人丧命过神劫，只剩这第三道了。三重神劫最强的就是最后一重，君主即使成功，也不会像前两重那么容易。第三重很强吗？果然还是经受住了心魔。难道这神劫不是一开始就有各种幻境影响心神吗？你二人有所不知，这第三重神劫乃是混合劫，蕴含了神雷以及心魔物、嗯。心魔物，如你所言，神劫从一开始就有幻境影响，可那也只是幻境而已。但方才第三重神劫中的心魔物一旦包裹你。将会有连绵不绝的各种心魔直接攻击你的灵魂，但金行君有了传承灵宝相助，自当可以无视神雷，从而全身心的去抵挡心魔，甚至主动攻击那些心魔。这也正是历任金行君都可以顺利渡劫的原因。如此说来，待到我渡神劫之时，不管心魔威力如何，都应该主动攻击，灭除这些心魔。刘星。待会儿，你我还有刘兰，就要一同去见守护长老了。听他吩咐君主争夺战一事。嗯。下一任金行军将在你们三位之中产生。一旦新一任金行军决出，他就有资格融合金行灵珠。体内的金之力将会提高十倍，甚至于更高。啊，十倍
。这只是其一，肉体力量提升数十倍，坚韧程度也大大提升。即使上品神器，在你们面前都犹如烂泥一般。就算是神劫中的神雷，也伤不了你们半分。肉体防御无敌，岂不是可以横扫整个邪魔妖界了？如果我融合了金星灵珠，就一定能开启七武殿、啊。长老，我自愿退出此次争夺战。为何？有了你，我还争什么？刘星，到时候你可别手软了。那是自然。刘星、啊，现在认输还来得及，要战便战，何须多言、嗯啊？战斗拼的是身体，就算你灵魂修为高又怎样？你的境界还不足以领悟灵魂的重要性。让你一招，该我了。谁用你让？你，你根本不是我的对手。施展，即便战胜敌人，自己也会用尽生命，陨落无遗。此战已不是决斗，而是诛魔。不然，这疯子燃尽生命之前，不知会做出什么事来。可惜，灵魂境界的差距是无法弥补的。嗯嗯啊刘星大人，赶快滴血认主！大人安心在此融合，不会有人来打扰的。起码增加了十倍，应该可以开启七武殿了。嗯、啊。福伯，您在等我。发现你来到附近，我便在此等候了。秦宇，你离开迷神殿没多久
，为何又回来？这次来，我准备带您一同离开。离开这儿？不行不行，在迷神殿没被新的主人掌握前，我不得出迷神殿半步。那要是有了新的主人呢？啊，你能开启器物殿了？福伯，将这门拉上去就行了，是吧？对，可你……起！成功了，胡伯，您可知道器物殿内的布局？自然知晓，请随我来。嗯。哎，主人在的时候，器物殿的宝贝比现在要多上不少。但为了炼制传说中的天尊灵宝，他带走了一些珍奇材料，还将五件鸿蒙灵宝给回炉，取走了其中的鸿蒙灵气。五件。放心，主人没有忘记继承人。这个房间之中便收着主人留给你的三件鸿蒙灵宝。嗯，福伯。那三件鸿蒙灵宝在何处啊？<笑>鸿蒙灵宝具有灵性，如果他不想让人发现，即使在你面前也察觉不了。仔细看看，你现在应该可以看到两件鸿蒙灵宝了，就在你眼前。在我眼前。说在我眼前的话，想必是那座石塔。第三件若看不到，想必在那石屋内。嗯，那是飞猿神舟，在神界也属于极为珍贵的辅助性鸿蒙灵宝了。那石塔为锁神塔，也是辅助性鸿蒙灵宝。嗯、这双雪丝手套。是一件具有攻击性的灵宝，有这三件灵宝，只要你达到天神境界，便能在神界纵横一番了。凭我的实力，想炼化这些鸿蒙灵宝，需花费不少时间呢。嗯，这三件鸿蒙灵宝先收着，你以后慢慢炼化。毕竟只有完全炼化，才能发挥最强威力。我们先去炼火殿看看主人留给你的另一样东西。福伯，此处看起来是一处星空，实际上空间并不大。那些星星看似遥远，其实只是一种幻术吧？对，你果然聪明。主人的实力虽然强，可是还没有达到炼制出一个空间的地步。那石屋内部是整个迷神殿的核心，里面有由九颗紫元火珠炼制而成的炼火手环。你需尽快炼化了那炼火手环，才代表你真正掌握了迷神殿。啊，对了，福伯，那些卷轴是什么？<笑>那些卷轴是主人所记载的镇道九百卷，里面的东西是炼器高手最根本的技能，也是你必须掌握的阵法。炼器必须要掌握这些阵法吗？当然，成为一个炼器高手需要会的很多，其中最难、最重要，也是最基本的，便是对阵法禁制的领悟。任何一个炼器大师都是一个阵法大师。领悟这些需要多久？
，有人很快，数万年就可领悟；也有人很慢，数十亿年都没什么成就。还有一百零八年，我就要渡劫飞升了，肯定是来不及。还是先炼化炼火手环吧，这阵道，等进入神界再学吧。火手环，秦宇，你先滴血认主，然后才可用体内真火炼化这手环。在星辰空间内的真火源头处炼化，应该会快些。上面打到原点后期，否则应该没有一丝金光才对。看来还需要多吸收一段时间。成功炼化了炼火手环，什么？短短十年就成功了？啊！您已是迷神殿之主，阿福见过主人。呃，傅伯。您还是称我为秦宇就可以了，主人，这是老主人定下的规矩，我不能违抗。今后还请主人叫我阿福就好，福伯的称呼，阿福愧不敢当。福伯，如今您的主人可是我，嗯、那今后您是不是听命于我？嗯，那就行了。您依旧是迷神殿的管家，而我依旧称您为福伯。收。主人，此传送阵可通向碎金流之外。想不到福伯您竟也是阵法大家呀！跟随老主人那么多年，对阵道九百卷也略有参悟。福伯。您的实力如何？速度和身体强度，我能赶超上普天神，可我无法感悟自然，所以实力只与下部天神相近。既然如此，我还有一件事想拜托你。自从雨儿从迷神殿归来，一晃已闭关五十年了。嗯，秦德，你生了一个好儿子啊。不知玄帝陛下清灵，所为何事？想着秦宇还有四十余年就要渡劫了，我给他寻了一处地方飞升。哦，玉儿飞升渡劫的消息一直是对外封锁的，他又如何知晓？父王，此事不简单，我定会彻查到底。怎么，你们还有疑心不成？我可是一片好心呢、啊，玄帝陛下一片好心，我等怎会怀疑？只是，玄帝陛下还真是为了我的事煞费苦心啊。玉儿，已经提前出关了。父王，我们感觉到神劫将近了。秦家上下已受玄帝陛下照拂颇多，怎敢再麻烦？您的一片好意，秦宇心领了。青雨，我知你心中仍有芥蒂，我只是想弥补之前的过错。你若不信
。从今日起，我寸步不离秦家，也不接触任何秦家以外的人。你若还不放心，我这就下令，让和秦家弟子结为道侣之人暂回宗门避嫌，也禁止观看你度神劫。如何？表面示弱，实则变相威逼。他若真留在秦家，父兄随时有危险。而让行族弟子的道侣都折返宗门，那岂不是直接挑明秦家怀疑他们？真是阴险。好，那就如你所愿。有什么冲我秦羽一个人来吧？不必如此麻烦。那飞升之地就有劳玄帝陛下了。如今都是一家人，不用这般客气。秦羽，你还剩下四十余年的寿命，你秦家一族也只有四十余年的寿命了。玄帝。我正好借此机会，将你这一脉从我秦家连根拔除。大哥，啊，魔界当今的修罗魔帝正在外头等着见你，说是叫什么雾龙，你认识吧？是他呀，请他进来。嗯，拜见前辈。果然如你所言，半年之内就成了九级魔帝。说吧，来找我有什么事？晚辈来这儿是为了感谢秦羽前辈当年遗失枪法的施恩。严重了，我当初破开封印，其他的高手也看到了，但只有你有所领悟。这是你自己的能力，与我无关。但晚辈仍旧不知晓，道在何方？所以你来这里是想让我再演示一招，好叫你寻得突破之法。还望前辈赐教。万千大道，各不相同，最终都会归于一道。今日我就再给你演示一遍，看好了多谢前辈赐教，你走吧。嗯、这雾龙能弄懂吗？关于道的领悟不可言传，只能靠他自己了。此人将来怕是要称霸仙魔妖界喽。以后的事，谁说的准呢？对了，大哥，玄帝传讯过来说，渡神劫之地已经找好了，总算要来了。秦德，不必过于担心。秦宇兄是仙魔妖界的翘楚，渡神劫自然无虞。秦宇，三人同渡神劫，神劫威力可不是三倍，而是八九倍，甚至于十几倍。就算你能扛住前面两道神劫，我倒不信你看到自己的父亲被杀之后，心生还丝毫不乱。
，因为只需专心应急，其他的交给我。三人同渡神劫，我倒要看看这神劫威力到底如何。来吧，爷爷们才不怕你！神劫一开始便是这道威力，今日你逃不过今天了。就是青帝行远他们的第一重神劫，也只是小道人劫，却八十一道，威力不容小觑。哈哈，我的惊天衣棍刚刚练成，就拿这个小试牛刀，再加上我，定能安然度过。哥，如何？不错，这第二道神劫由我来挡。好，那这神火劫就交给大哥了。我早有安排，说不定此番你真能度过这三重神劫。嗯、菲菲，小黑，这第三重心魔神劫恐怖异常，还是交由我来对抗。大哥，那怎么行？是啊，咱们一起。嗯，不可，你二人灵魂境界尚不足以对抗，可能会被重创。更何况，那玄帝不知有何阴谋。你二人替我留心，放心吧，我有把握。最后一道考验要来了，秦泽。去死吧！不好，不好，父王！主人有令，任何人不得伤其亲人。
不可能，你是何人？福伯，谢谢你。大哥，这是怎么回事？早知玄溪他有阴谋，我又怎会不防？福伯，从今日起到飞升之日，我父王、大哥他们的安全就交给您了。尤其要当心玄溪。嗯，我这一眼西阵，完全覆盖了这里，任何人的一举一动，我都一清二楚，也可瞬移到任何一处。你好强，一掌不但毁了我的肉身，还能重伤我的元婴。你会不会的？玄溪，你我之事始于我，可当初是他欲谋夺我的宝物，还间接害死了我的弟子，最终你却连我的亲人都要伤害。大哥，第三重神劫要来了，你我兄弟同生共死，此番一定能成功渡劫。嗯，青帝金行军的第三重神劫，神雷不过是灰色的，这就是黑色的。一起到，这玄帝一死，神劫已远超我们的想象了。我们三兄弟同生赴死，万步不退。小黑、狒狒，你们现在就站在我身边，嗯、切不可太远。这心魔神劫，我自有办法。金星明珠，鸿蒙灵宝，今天就让我感受一下你们最强的威力吧。金之力。起！啊，老夫，别担心，教育他一定没事的。娘，爹和大伯、二伯肯定能度过难关的。啊、嗯，金光，是金光。我攻击竟然被秦宇破坏了！有了金星灵珠，果然对飞升渡劫大有注意。这等心魔攻击，我又有何趣？
。父王，大哥，玄帝虽死，但他麾下之众势必会为他报仇。我先将秘籍迷魂传授给你们，凡是通过考验的人，便依旧算是我秦族的一份子。再加上万寿谱内的供奉，定然能保得我秦家周全。嗯，好，小雨，我和父王定不会为我们秦族留下祸患，你安心飞升。我已解除了你们三位的灵魂束缚，还你们自由。假设你们觉得外界没意思，就暂且生活在秦府内。没事，正好传授黑童郭凡些技艺。多谢多谢，仙魔妖界太没意思了，你留我在江兰界里修炼好了，到时候我随你飞回神界。何时飞升，已经知晓了吗？啊，就在这几日之内。不过，我要先去暗星界一趟。怎么也不提前告诉我们一声？那飞升的时候，我可得去送你啊！不必了，我这趟来就是想同你们道别的，顺便把金行灵珠归还。文峰，这金行灵珠想必不久就会归你所有，以后我们在神界相会。神界相会。该走了。